I okay. I think the show was very clear that it was Angel. Woo! Woo! I seriously, I think the show was screaming that Spike was not ready for Buffy. He was not good enough for her. And the one thing that redeemed me is that I knew it. And I realized, I love you, but you deserve better than me. Now, I think given enough time to grow up, Spike would be the perfect one for Buffy. Ultimately, like 10 years after the show, Spike would finally be mature enough to deserve her. But it would take a while. And I think that Joss actually said the same thing. That ultimately, the best one for Buffy is Spike. But not on the show. <laughs> Donc la question c'était qui, qui est le grand amour de Buffy selon eux Et d'après James, c'est très clairement euh, Angel euh, dans la série. Euh, la série, en regardant toute la série, c'est écrit euh, en noir sur blanc en grandes lettres que c'est lui. Et que Spike, euh, justement, il n'est pas, il n'amérite pas, il n'est pas assez bien pour elle. Euh, mais qu'il trouve que l'une des qualités de Spike qui le pardonne un petit peu, c'est qu'il le sait. Il le sait, qu'il l'aime, mais qu'il qu qu n'est pas assez bien pour elle. Et il pense aussi qu'il n'était pas prêt. Spike n'était pas prêt pour Buffy. Euh, et que si on lui donnait assez de temps pour grandir, pour devenir un peu plus mature, là, oui, il pourrait être l'homme parfait pour elle, par exemple, dix ans après la fin de la série. Et d'ailleurs, il pense que Joss Whedon, le créateur du show, a dit à peu près la même chose. Donc, pour répondre, euh, oui, c'est Spike qui est l'homme parfait pour Buffy, mais pas dans la série. avec une question Facebook, je crois, on a une question sur le live. Donc Laurent Jabon pose la question si 